2007 being a warm uh, warm harvest could be compared a little bit to 97 or grapes vintage like that but it was different because uh, we had a quite a dry and and hot time and we were quite, uh, almost approaching uh, the ripeness and so uh, but we had uh, grapes that were very concentrated very dry uh, sugar level was already quite high but the tannins were not ripe yet so uh, basically we had to wait was quite was something very special something very specific to the 2007 so we had to wait and wait mother nature kind of to re rebalance so basically what happened is that the weather was nice was was dry nice and so for us it was worth to wait and do not pick and uh, with the time we had very much the nice um, tannin ripeness that we were looking to and uh, so at the end we obtained those wines that are at the same time concentrated rich full of fruit but at the same time uh, also velvety uh, so I believe that 2007 has a concentration and, and a velvet kind of uh, taste that is uh, higher than 97 or previous warm vintages I think that uh, 2007 has a great potential. It's that kind of vintage that uh, definitely uh, is very helpful, uh, especially in this moment or uh, this economic moment, uh, uh, where in uh, everywhere uh, in the world, in each market there are some growing, some other markets that are a little bit more quiet. So we need some very uh, great vintage and more approachable. Definitely some vintage like this one, 07, which is more direct, uh, rich but simple uh, on the same time. So some kind of vintage, very different from 2007, which is for me very good, but, uh, uh, sorry, 06, which is very good, but more for already, but all, all over. So more people knowledge about this kind of variety and, and wine. So 07 is definitely the, the great vintage that we need now. 2007 io la trovo una gran bella annata tra l'altro, eh, molto equilibrata, eh, potente, forse è possibile al 2004 se vogliamo un po' eh, paragonarla, poi ci sarà il tempo poi per, dire, per sapere meglio, cioè comunque nelle prime degustazioni si era, si era già capito che la potenzialità di questa bella annata, anche perché è stata comunque molto equilibrata nonostante un inverno un po' più secco eccetera, una raccolta di, di, qualche giorno prima rispetto ai tempi canonici del nebbiolo che avvengono in ottobre, però è stata molto equilibrata. E Canubi, beh, tornando un po' al vigneto del Canubi, un cru storico, già si parlava nel 1750 che si produceva su questa famosa collina un vino, non, era, non si sapeva ancora che fosse Barolo perché non era ancora nato il Barolo, però dimostra di, po, della potenzialità di questo, di questo territorio molto importante. 2007 io lo paragonerei a 25 o 2000, cioè andiamo su quella fascia di, di annate così, cioè vini più, leggermente più pronti. Fa, io dico sempre, eh, adesso che uscirà poi il 2007, dico eh, secondo me sarebbe in, eh, da bere prima il 2007 e aspettare il 2006. Cioè, eh, questa è una mia sì. impressione, hai capito, sì. James? Perché a me piacciono quei vini, quei baroli che abbiano carattere, che abbiano tannini. Io sicuramente sono produttore e a me piacciono quei vini che hanno carattere, no? Cioè, come, come i baroli di, di tanti anni fa. Cioè, Benissimo. Erano, cioè, avevano questi tannini eh, che poi dovevi bere tra 10 anni, 15 anni. Cioè, io sono più su quella categoria lì, però sicuramente bisogna guardare il mercato, perché cioè, sicuramente questo è il 2007, sarà un'annata che secondo me sarà, sarà che la gente li apprezza, li beve.